Musa akafundisha tumepata pia mwalimu wa Kikristo pia amefundisha sasa ni dakika kumi kumi kwa ajili ya kutetea ocha ya Waislamu tunaanza na Waislamu kisha baadaye tutarudi dakika kumi baadaye kwa Kikristo Waislamu wanapewa dakika kumi kutetea ocha sao Waislamu wanapewa dakika kumi kutetea hoja sawa. Karibu. Msomaji uko tayari? Nitulia. Mwalimu uko tayari? Niko tayari. Moja, bili, twende kasi. Asante sana. Kwa Kristo kwa Waislamu naomba nichukue kama dakika inne nimalize ukristo. Nikupinde tu ninacho. Uongeze. Kwa sababu naomba niseme kitu moja. Huyu mwalimu kwanza ni muongo alafu ni mjanja. Komedia. Jambo la kwanza wewe ni mwashika saa haujaubiri tulia. Aliambiwa atoe andiko moja ukristo ni dini katika Biblia. Akakimbilia Qur'ani. Maana yake anajua Biblia ina upungufu. Asante ubarikiwe. Takbir. Eh, akajua Qur'ani ni kitabu ambacho kinajua kila kitu. Imekamilika, imekamilika. Jambo la pili akasema ya kwamba Ibrahimu wa Qur'ani baba yake anaitwa Azar. Ibrahimu wa Biblia baba yake anaitwa Tera. Akipatana na anti Tera? Anaikuwa ndani. Shida yako ni kwamba ungetufundisha huyu Ibrahimu wa Biblia ni dini gani? Eh. Wetu wachana naye, watoto wao ni nani? Watoto wao Ismaili na Isaka. Dini yao ni wetu wa Qur'ani, watoto wao ni Ismaili na Isaka. Je, huyu wa Biblia fake? Watoto, watoto wao nani? Ama ana watoto? Ndio kitu umekuja kufundisha hapa. Usilete ujanja. Muone? Usikilete ujanja. Soma kitu ambacho kiko wazi. Akakuja akasema ya kwamba Wao dini yao anasoma Yohana 14:6. Inaelezea mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Sisi hatumzungumzi Yesu ni nani. Tunajua Yesu ni njia kufika kwa Mungu. Maana yote ni njia. Swali. Ukristo ni njia ya nani? Eh. Kitabu cha Jehova asili ya Ukristo. Kwanza nimfundishe Ukristo ni nini? Nifunike Ukristo alafu niingie kwenye Qur'ani kile ambacho umeharibu. Twende vitu. Yeah. 155 155 ndio watu wa kwanza kuitwa wa Kristo duniani watu wa kwanza kuwa wa kuitwa wa Kristo duniani ni wale wanafunzi wa Paulo ni wale wanafunzi wa Paulo peke yao ndio hakuna mwanafunzi hata mmoja wa Yesu hakuna mwanafunzi hata huyu wa Yesu wala wa manabii wala wa manabii walioitwa wa Kristo takbir Allah nyimu litoa wapi Ukristo akasema Mwanadamu wa kwanza kuwa kuwa, kuwa Muislamu ni Nabii Muhammad. Hapo hapo akajisahau. Unaambiwa ukiwa muongo usio msaulifu. Akajisahau akasema mtu wa kwanza kuwa Muislamu ni mwanamke Khadija. Nikashindwa kumbe ndio Ukristo ya kujisahau. Sasa Ukristo ni hele njiwa ndio anaopoteza. Tatizo tatizo ni nani? Hele njiwa. Nenda kwa hele njiwa ile kwanza mwezi wa sita na moja. Ah sabato na mwanzilishi wa usabato si mwanamke. Mwanamke anasemaje kuhusiana na Ukristo? Safiri baba. Tena alitoa talaka kwa kitu wa Mungu alishindwa kana mke. Twende vitu. Asira tisa ngapi? Mia miezi na moja. Yes, ndio moja. Eh Yes ni nani? Yes ni moja. Yes ni moja inafika Ellen G White. Ellen G White. Aitwa Ellen G White. Eh? Yeah. Katika kitabu chake cha vita vikuu kurasa wa 21. Anasemaje? Anasema ya kuwa ndio wa Kristo wote. Wa Kristo wote wako chini ya uongozi wa shetani. Takbir. Huyu ni ndio ameanzisha usabato. Huyu ndio mmoja kuanzisha usabato. Endelea. Hawa ni Katoliki wa chini na kidogo. Na nne na fundika Ukristo Aisha. Endelea baba, 
amewakusanya wakristo amewakusanya shetani amewakusanya wakristo akaweka chini ya utawala wake akaweka chini ya utawala huyu ni mwanzilishi tania huyu anayesema hivyo ni mwanzilishi wa kisabato wale wanarudi jumamosi anaitwa Ellen G White anasema watu mapindi anasema nyote muko chini ya shetani endelea anaendelea kusema kwa hakika ikiuma sana mapuliza inakuwa eh kwa hakika kwa hakika wakristo wote wakristo wote ni mali ya shetani ni mali ya shetani nayo dini ya ukristo na dini ya ukristo ni njia ya ibilisi takbir kwa maana hiyo kwa ibilisi akasema waislamu wanaenda motoni 1971 Qur'ani nikufundishe kuna kitu inaitwa thumma nunatil ladhina taqaw wa nahru dhalimina fiha ndio <laughs> Naomba msamaha kwa nabii kwa sababu sio sio mwalimu hapa itakuwa sio vizuri kumwongelea mzee wetu hivyo. Twende vitu. Huko ndio tunaelewana. Eh wewe kitu namtengeneza kwa sababu akili ni nywele na yeye mwenyewe ana nywele. Twende. Wala hakuna yote katika nyinyi. Akasema wala hakuna yote katika nyinyi. Ile ni moyo kuifikia yote hamna. Akasema waislamu wote wanaingia nini? Hapo usikilize Allah anasema hakuna isipokuwa nyote ni mwenye kuisikia sio kuingia tatizo ya kwamba unaweza ukafikia nyumba ya mtu lakini usiingie unaifikia kwa kazi gani kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia wacha Mungu afike pale waone wale ambao walikuwa unawaambia ukweli hawataki mimi nitaenda kule motoni nitakuona wewe nitafika pale nikwambie pastor Emoya acha hapo katika moto wamefanya nini wamepiga magoti nani wakiomba wanapiga magoti wao wanatoa wanapiga 20 30 mate amekuja kuangalia mpya hiyo kitabu haya hata kuhisi hii mpya anasema 20 30 mate matendo yamitume ila watoto wanaletea vitumbi yani nyinyi mwalimu amefundisha kwa imani yetu kafundisha Ibrahimu Uislamu Isaka Muislamu Yakobo Muislamu tupe nabii sema kwamba Yakobo ni Mkristo andiko moja tu Yakobo ni Mkristo andiko moja kwenye Biblia kama mwalimu alivyosema na mimi narudia Ukristo ni dini ya Mungu. Kwenye Biblia fashani from mwanzo unaniangalia umefanya Mkristo? Hakuna huruma hapo. Twende vitu. 21 26. 36 inasema alipokwisha kule na hayo. Alipokwisha kule na hayo. Akapiga magoti akaomba pamoja na wote. Akapiga magoti akawa anaomba huyu ni Paulo anapiga magoti. Hii ni ibada anaomba pamoja na wote. Endelea. Wakilia sana. Wakilia sana. Wakalia sana wote. Kwa hivyo wao wanaomba wanaomba kwa kupiga magoti ni kina nani? Ni wao wa Kristo. Wanasema wa Kristo watapiga magoti wapi? Jahannamu. Kwa hivyo hii ni yenu na ni nyenye. Kumbe dakika tatu zimebakia hizi tu wasanii. Nasema wakamwangukia pamoja. Usisome amacho stacki. Wewe najua anasema kwa nini? Emu ya nimefanya naye mkutano. Nataka pale anapokwenda tu mimi nakuja baadaye hapo usiguse. Niachie hapo si unaona amekimbilia kitabu. Oh. Niachie wewe. Sasa akasema Qur'ani kumi mia nane akasema oh hii ni dini ya Muhammad unaona Muhammad amesema ni dini yangu hebu ndio mimi nakwambia kuanzia leo Uislamu ni dini yangu sasa hiyo ndio inakuwa sio ya Mungu hata ni dini yangu hata Muhammad anasema ni yake hata wewe basi ni yake Kiswahili lakini ni Kiswahili tu anasema hizo tatizo tu ungefundisha akasema kwamba Muhammad ndio alianzisha Qur'ani sita baina moja Qur'ani sita baina moja yeye anasema hii Mungu anasema ni dini yake eh 
Ndiyo katika wenye kusilimu ukirudi hapa tuambie hao wenye kusilimu ni kina nani ili Muhammad awe na mawazo si unasema viungo hiyo tu ndio natakiwa kuelewa Muhammad kwa dunia nzima yeye ndio namba 1 kwa nini anakuwa namba 1 tatu tena moja kupari ama tusimpeleke hiyo bahari achana na fungua Timotheo wa kwanza 4 moja ni mlimanjo Timotheo wa kwanza 4 moja 4 moja hiyo usimpeleke atarudi baadaye yeye anasoma Qur'ani bila wudu eh tutamuelekesha tu 4 moja kwani anaka baba Kristo na 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 eh na dini yake kumbe kuna Kristo na kuna dini ya nani ya Yesu kwa hivyo ukisema Yesu ndio dini umekuwa muo mungu kumbe kuna Yesu na kuna dini ya nani ya Kristo sasa wewe ukija usitwambie Yesu ni dini njoo hapa utwambie Yesu dini yake kwa jina inaitwaje inaitwa Uislamu inaitwa Ukristo ubudha ushinto unataka kuniachia muda mimi ndio nakuachia muda nimemaliza asalamu alaykum Asante sana. Haya, asante. Wa Kristo, haleluya. Haleluya wa Kristo. Sikiza sasa. Kwa makini sana. Hapo wamekuja na kitabu walisema wenyewe inaandikwa na wajofa witness ambaye wanampinga Yesu wanampinga Kristo na wapinga Kristo sasa walipoweka hapo wakasema hii ndio inaweza kusaidia kusema ya kwamba wa Kristo wote wanaenda motoni lakini sasa sikiza wa Kristo wote wanaenda wapi kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza tano nane piga maelezo yake kwa imprimanto ambaye yeye mwenyewe alisoma soma hiyo Inasema maelezo. Wakristo wanakwenda wapi? Yeye. Siku kuu, siku kuu maisha yanapaswa kuwa ya furaha. Maisha yanapaswa kuwa ya furaha kwa sababu Kristo. Kwa sababu Kristo amekuwa kwetu. Amekuwa kwetu Kristo. Wa Kristo hukombozi Bwana asifiwe. Amen. Wa Kristo wote wanakwenda kuna gani? Wanakombolewa. Ya kujua hiyo. Sikiza sasa waislamu wote wanakwenda wapi? Alijaribu kuwepa hiyo lakini utajua leo waislamu wote ambao wako hapa watajua leo waislamu wanaenda wapi? Anuru wa Marjan, Anuru wa Marjan. Soma. Ukurasa wa 1175 hadi namba 1818. Soma waislamu wanakwenda wapi? Una bahati mbaya ukiingia kwa waislamu soma hiyo. Inasema. Inasemaje? Atipi eh ya Ibni Abbas ya Ibni Abbas amesema mtume amesema tena mtume SAW alisimama kati yetu akasema nini na anatuhutubia eh na akasema akasema nabii Muhammad hivi hakika yenu hakika yenu ninyi waislamu mtakusanywa mtakusanywa ninyi waislamu hamna viatu waislamu hawana viatu wanasanywa mko uchi hawana nguo wako uchi bila ya kukita bila ya kuitaniwa kama nilivyoanza e umbo la kwanza la awali e. tuliridhishana alafu na kiumbe wa kwanza atakaye kubishwa siku ya kiyama ni Ibrahimu Ibrahimu alafu tangalia Ibrahimu alikuwa na dini gani soma endelea na kwamba eh 
wataleta watu katika umma wangu umma wa nabii Muhammad wanaleta watu waislamu wote watachukuliwa mkono gani akupeleka upande wa kushotoni mkono wa kushoto alafu kwenye jahanamu wapi jahanamu wapi jahanamu una bahati mbaya kama wewe utaenda kwa uislamu na kwa kuni utaketea kabisa ona vitu kama hivi Sikiliza sasa Ibrahimu e, mwalimu. Ah. Hebu tuangalie katika Qurani Barwani. Barwani tano aya yake ni 47. Wewe uko na lala. Bila kusoma vitu, soma andiko. Andiko. Eh nasemaje? Barwani tano. Qurani hiyo andika labda ulikuwa unajua. Tano. 47. wafuasi wa nani wa Kristo wa Isa wa Kristo ni wafuasi wa Isa na akakuja akasema ya kwamba wa Kristo wa kwanza ni wafuasi wa nani wa Paulo shindo kwa jina la Yesu wao wanaenda kuandika na wajofu wote sikitaku huko alafu na kuja kutana nyinyi si hapo hii Qur'ani ya uongo kwani hii Qur'ani ya uongo inasema wafuasi wa Isa ni wa Kristo wafuasi wa Yesu ni wa Kristo mimi namfuata Yesu mimi ni Mkristo Mwalimu, naam, tuangalie katika kitabu. Ulikuwa katika Qur'ani? Ulikuwa kwa 16. Aya yake ni ya 125. Piga haraka sana hiyo. Sura yake ya 16. Eh, aya ya 125. Ya 125. Eh. Inasema, "Wa Kristo wanapata uzima na mwenye kuapa uzima tutakuonyesha hapa. Soma hii andiko." Maelezo. Eh, najadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Najadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Nabii Muhammad poja kidogo. Nabii Muhammad dini yake ilikuja nyuma. Lakini kuna watu wa dini zilizotangulia watataji wapo. Na ukasema dini hii ya Ukristo ilikuja juzi. Soma hiyo. Nabii Muhammad anaambiwa kuna watu wa dini zilizotangulia soma hiyo andiko endelea inasema eh naja biniana na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa biblia watu wa dini zilizotangulia ni watu wa nini wa biblia hebu niwane watu wa biblia hapa haleluya hao ndio watu wa biblia wa dini wa ya zamani manabii wote walikuwa dini hii alafu unakuja juzi alafu unasema hii dini ni fake alafu unaleta nyingine bandia ambayo ilianzishwa na mwanamke kaapa kabla sija sahau huyo nitakupiga na andiko nitaitoa hiyo mwalimu alisa hiyo kwanza yaani eh wayahudi wayahudi na wakristo haleluya amen wayahudi na wakristo ndio watu wa dini ya zamani ambaye umetumwa kujadiliana na sisi na hii dini ya uislamu ilianzishwa na mwanamke kaaba asili ya majini Mesiwa sile wa maisha ya Nabii Muhammad wa Qur'an wa 18 kipengele cha 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 kipengele cha si sikiza hiyo huyo kaaba hapa hapo yeye ndiye alianzisha dini soma hiyo andiko wao ni sema yeye ndiye ni kaaba ndiye alianzisha sikiza hii walikuwa hujajua mwanamke wa mwanzo inasemaje alafu tuonyeshe alifanya usinifu na nani soma hiyo andiko asema sura yake Sura ya 18 mwalimu. Eh. Sura ya nakimbia nakimbia nakimbia. Sura ya 18. Sura ya 18 nakambia nzuri sana. Haya inasema hivi. Eh. Ah, mwanamke nani wa mwanzo Muislamu? Basi. Eh. Muislamu wa mwanzo. Muislamu wa mwanzo kabisa. Ni mwanamke. Sikiza hii. Alafu ukaaba yake enda kwa kipengele cha si anauliza hiyo soma hiyo Sema anaitwa nani mwanamke yenyewe mwanamke huyu eh anaitwa Bibi Khadija Khadija Endelea na usitwangalie usinifu wake Endelea kwamba eh aliwaza na mtume aliwaza na mtume aliwaza kwa ume 
zake wawili alizaa na wanaume wengine wawili wa mwanzo wa mwanzo alikuwa na wanaume wengine wawili wa mwanzo yakuja mahali kwa nani kwa nabii Muhammad hiyo ni kwa mkaaba ama si ukaaba hiyo hiyo ni ukaaba ama si ukaaba hiyo mwanzo rudia rudia hiyo ndio inasema huyu mwanamke baba anaitwa bibi Khadija Khadija aliyowaza aliweza kuwa na watoto eh aliyowaza na mume wa mume wawili wa mwanzo wa 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 aliyowaacha kwa waume zake aliyozaa na waume wangapi wawili wa pale mwanzo sasa wao wanazaa wana wawili wawili hao imetoka wapi kweli kiswahili na sasa ile ikiwa inazaa na waume gani si alikuwa na jibril peke yake Alafu unakuja hapa unasema alikuwa kaaba. Kwani akiwa na mume mmoja anakuwa kaaba? Ana mimi niko na mke wangu mmoja. Hiyo maandiko hapo ulikuwa unajua. Sasa tunaangalia mwalimu. Naam. Wa Kristo anapata uzima. Kitabu cha Yohani ni Mathayo. Mathayo 4:19 sikiliza hiyo. Mathayo 4:16. Eh 19. 19. Eh. Biblia takatifu inasema hivi inasemaje 419 Biblia inasema inasema akawambia Yesu ifuateni ifanyeni nini ifuateni eh nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, watu. Yesu anasema wale wanaomwamini yeye wamfuate yeye na yeye atawafanya kuwa wavuvi wa nini wa watu, watu. na wakimfuata watapata nini 637 kitabu cha Yohana Ukimfuata huyu Yesu utapata nini? Sita galadini na saba. Na saba. Inasema kitabu cha Yohana na maandiko matakatifu yanasema wote anipao baba. Wote anipao baba. Watakuja kwangu. Wanakuja kwa Yesu. Wala yeyote ajaye kwangu. Ndiyo. Sita mtupa nje. Sita mtupa wapi? Nje. Kamwe. Kamwe. Maliza. Imaliza ikisema ya kwamba eh hey. Kwa kuwa mimi eh si kushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu eh bali mapenzi yake yanipeleka eh. Ubarikiwe sana Yesu anasema munifuate na anayemfuata yeye hata mtupa nje kamwe sasa atampa nini kitabu cha Yohana 10:27 changamkia 10:27 eh na inasema hivi inasemaje Maandiko matakatifu yanasema eh Ndoa yangu eh waisikia sauti yangu kabisa nami na wajua kabisa na wanifuata maliza eh nami eh na wapa uzima wa milele na wapa nini uzima ukifuata Yesu unapewa nini uzima wa milele Mungu aweze kuwabariki asante sana kwa sababu tumeweza kuona pale mwanzoni ya kwamba walimu wa Uislamu wametetea hoja sawa na pia wa Kristo wamepokea wote sawa. Sasa ni kipindi cha maswali. Na tunataka tuweze swali kwa Tunataka tuweze kupea waislamu si ndio tumeanza mada kwa nafasi ya kwanza. Asante kwa sababu hivyo walianza kuacha Wakristo waulize swali kwa dakika tatu Wakristo sasa wanapewa dakika tatu kuuliza swali. Alafu Waislamu, mwalimu wa Kiislamu atakuja chivu kwa dakika tano Mwalimu wa Kristo yeye huyo amefika dakika tatu sako Dakika tatu mwalimu wa Kristo sinaanza ndio hizo twende kasi haya kwanza kabisa mwalimu naam eh mimi nataka niulize swali niulize eh mada ya siku ya leo nataka niweze kuwakumbusha watu je dini ya kweli na uzima ni ipi sawa sawa na sasa mimi nauliza hivi hebu nisaidie Qurani tatu aya yake ni ya 19 hiyo ngekaribia ana kwa kichwa 
Haya sura yake ni ya 3:19. Eh nasema bila shaka eh ni ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Eh hiyo isla. Asante. Swali ambayo mimi nauliza hapa nataka andiko moja ni ninasema bila shaka dini ya kweli na uzima ni Uislamu. Dini ya kweli na uzima ni Uislamu. Je, umeeleka? Ya kweli na nini? Mimi sitaki haki. Ati unaleta haki, sikiliza. Hata makaaba hapa na haki. Wanachikaga matao na kusema haki yetu. Haki yetu. Kwa hivyo ukitulea sisi andiko la kusema ya kwamba bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Aha. Hata makaaba wako na haki. Kwa mfano, kitabu cha Yeremia. Sikiza, sisi si Yeremia, hiyo nini? Isaya tano msaru wake wa 20 na 22. Mimi nimeshauliza swali. Dini ya kweli na uzima ni Uislamu. Hiyo ikitolewa mimi na baba anza. Soma hiyo andiko. Isaya tano. Eh hey, Isaya tano 23 kwa haraka sana dakika moja hii. Haya 23. Eh hivi inasemaje? Wapao haki mwenye uovu. Sikiliza hata mwenye uovu anapewa nini? Haki. Sasa sitaki andiko la kusema ya kwamba Uislamu ni dini ya haki. Aha. Hata waovu wana nini? Sasa nataka ile inasema ya kwamba dini ya kweli na uzima ni nani ni gani? Ni Uislamu. Yeye ndio anataka. Kwa mfano, maana mada yangu ni kama baada ya Jesu. Mwalimu, naam. Na 85 10 kitabu ni cha Azaruri. Samu ya Waislamu Mwalimu wa Kiislamu mnyanyuke uweze kueleza kuchimbu kwa dakika tano. Achana Samir tulia. Chimbu swali hiyo kwa dakika tano. Wala ambao unaosikisa ikuendelea kupata uondo kiona mahali kweli iko afuateni hiyo. Mahali kuna gisa unatoroka hapo mara moja. Eh wasio mashabiki wa kwa waamuzi. Naona anafanya mashabiki tu. Nataka wapo matiachi. Haya. Eh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba kwanza Waislamu na Wakristo tusipe na hasira. Mimi nilisema kwa dakika nne nazika Ukristo nilizika alipokosa pa kushikilia akakuja kudanganya kwamba Khadija ni kahaba alikuja kutukana hata siku sisi walimu tuna akili zetu kama imeandikwa kwenye andiko soma Khadija ni kahaba ikiandikwa mimi nakubali imeandikwa Khadija ni kahaba mfano nakupatia sasa sisi tumesema Ellen G White ni kahaba ukwanza 205 tunakupa andiko atusemi na mdomo ni kahaba yule kahaba kuanzia mwanzo mpaka mwisho Sio sisi tumeandika na hii sio kitabu cha Jehovah Witness. Hii ni kitabu cha Adventist SDA. Hamsini ngapi? Adventist Jehovah. Kidogo. Hapa tulia huku msimamishe yeye siweze kukubali. Aendelee na andiko. Ngapi? Huku msimamishe wewe usilete hizo. Kiandika tano. Ni mbili na mtano. Nisubiri 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 ni dawa. Twende vitu. Unasema hivi ni mbili na 7 LNG White. LNG White. LNG White. LNG White. Alikuwa ni mwanamke alikuwa ni mwanamke tena mama tena mama wa makahaba huyo hapo mama wa makahaba endelea endelea usiwache nabii wake ni kahaba endelea mwenye kufa inasema mwenye kufanya na kuleta machukizo ya nchi ni mwenye kufanya na kuleta machukizo ya nchi ndiye babeli mkuu ndiye babeli mkuu utabiri wote utabiri wote unaonyesha ya kwamba na kutimiza ndiyo kuwa dada white kuwa dada white wa kanisa la sabato ndiyo ndiye mama wa makahaba tu andiko kama hiyo Ndiyo, 
wanaenda jumapili yao wanarudi Mungu wao ana shida nyinyi ndio mnaleta ukafiri duniani kumi kumi nyewe na tano Qur'ani aliuliza swali rais swali rais tu swali ya kitoto swali ya kujifunza ya mwanzo na mwisho twende vitu alimaliza hiyo 16 10 nyewe na tano 10 nyewe na tano alifikiria kuna dini ya ukweli kuonyesha kwamba uislamu ni dini ya ukweli tena na kuonyesha uislamu unatupeleka katika uzima wewe nionyeshe ukristo ya dini ya ukweli china tu ukristo dini ya ukweli na ukristo unapeleka katika uzima msiniletee yesu twende vitu hivi mwalimu wa kitu moja ameshaachua ukristo hakuna saa hata niuze msilamu sasa naelewa muda basi baba inasema ndio na uelekeze uso wako na uelekeze uso wako kwenye dini ya ukweli kwenye dini ya ukweli kwa hiyo kumbe uislamu ni dini ya ukweli msima eh ukweli hapa alikuwa anataka haki alikuwa anataka kweli na kuonyesha Uislamu dini ya uzima Agano 3:8 Qur'ani. Ndio ile uzima tunaopata. Kwa na zetu, twende vitu. Agano 3:8 Qur'ani. Deni wacha wangu. Ndio. Mlio wazuri. Safi. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Wala wala mtausunika. Ndio. Wacha wangu. Hey. Ambao walisiamini aya zetu. Na walikuwa nani? Na walikuwa Waislamu. Amini. Si wa Kristo. Waislamu. Amini. Ingieni. Ingieni bustanini. Yaani peponi. Kumbe Waislamu paradiso. Paradiso. Na Waislamu ni dini ya ukweli. Ukweli. Kwa Ukristo dini ya ukweli na kifara yako. Akitoa ni kwa Kristo. Akasema akasema Waislamu ni kwa Mungu. Akasema sikia akasema Waislamu ni dini ya ukweli nyuma. Hebu ulimwangu niongee ngalia mimi ya nao. Usiongee na kwa mashabiki. Akasema Waislamu umekuja nyuma. Mimi 36 matayo. Nataka nimuoneshe kwa nini Uislamu umekuja nyuma. Tunamuuliza Yesu, Uislamu uliokuja nyuma vipi? Yesu anatujibia. Swali so, mimi nakugonganisha wewe na Yesu na LMG wako hapa aliyeka hapa. Mimi sina shida. 16 19 30. 19 30. Wakapigana wenyewe huko? Kati wanashangaa kusema kwa akili ya watu sisi tuna hifadhi. Kumbatisa hapa atajikia leo. Hata watukie mtu gerai kiko. Tukio. Lakini lakini wengi walio wa kwanza wengi walio wa kwanza ambao ni wa Kristo wengi walio wa kwanza ndio watakuwa wa mwisho. Watakuwa wa mwisho siku ya kiyama na walio wa mwisho na walio wa mwisho kama sisi waislamu watakuwa wa kwanza. Takbir. uchafu zaidi usabato ikaanzishwa na LNG White. Hiyo ni hadiko iko hapo. Sikana na kwa Asante sana. Mwalimu wangu. Kwanza kuna andiko alisoma. Katika Qur'ani angalia vile hiyo andiko inasomwa kiujanja. Inashonwa Sikiza vile ilisonwa. Kumi aya ya 105. Sikiza. Wako na mgeni anasikia hiyo. Sikiza hiyo andiko. Barwani. Barwani. Barwani sio. Soma tu yeye alisoma. Eh si atumwebi. Si hiyo mwambie ni mgeni. Barwani. 105. Ni yongine. Mwingine mwingine. Wacha wewe. Jesus Waislamu ndiye mwalimu ndiye alipewa taifa. Wewe soma hiyo andiko. Kumi. Eh. Aya 105 Nimeambiwa. uso wako katika dini. Ati Muhammad ameambiwa aelekeze uso wake katika nini? Dini. Ya kwa kujisafishia ibada Mwenyezi Mungu. Sikia sasa anaambiwa aelekeze uso wake wake katika nini? Dini. Alikuwa na dini. Anaambiwa aelekeze kuna dini iko mahali fulani. 
na anaambiwa aelekeze uzoro wake kwa ile nini dini kwani na maisha ya kwamba yale kwa dini mimi nikiwa hapa niambiwa ya kwamba yaelekeza uzoro wako huko kwani mimi mimi niko huko na mimi Muhammad kwanza hata ukisoma barua nasema katika ya dini ya kweli lakini elekeza katika dini ya nini ya kweli dini ya kweli ni gani kitabu cha Yohana Yohana mwana anaambia elekeze huko kitabu cha Yohana 14:6 hiyo ndio dini ya kweli eh <laughs> soma ile ndiko Andiko yanasema katika 14:6 hivi eh, inasema inasema hivi eh, akawaambia eh, akawaambia eh, mimi ndimi njia we, na kweli na, nini? na uzima huyu ndio Muhammad anaambiwa aelekeze uzo wake huko kwa Yesu Muhammad aelekeza uzo wake kwa nani kwa Yesu ambaye ndio dini kweli na nini na uzima Muhammad akaelekeza uzo wake huko atapata uzima Akiwepo kuelekeza uso wake huko basi jikoni. Tiana mjue na msubiri yeye. Alafu kuna kitu alisoma katika kitabu cha Mathayo. Ati wa kwanza ni sisi wa Kristo. Kwa hiyo anakubali dini ya kwanza ni ya Wakristo. Na dini ya nyuma ni ya Waislamu. Lakini tuangalie hii ya nyuma ya Waislamu inakwenda wapi? Hiyo ndio kitu. Kitabu cha Qur'ani Amsina sita msari kumi sikiza hiyo Hao wa nyuma hao wa nyuma ambaye ni waislamu walikuja nyuma wanaenda wapi soma hiyo Amsini na sita haya ni ya kumi haya yake ni ya kumi Eh uzuri kabisa unatuahizishia mlikuja nyuma na sasa hivi mlikuwa mnanganana tulikuwa zamani tulikuwa zamani na leo sasa hivi umechanganyikiwa mwenyewe hapa umesema sisi tulikuja nyuma soma hiyo ndiko Yeye nasema Eh na walioko mbele walioko mbele kabisa katika heri walioko mbele kabisa katika heri nao ndio walioko mbele hao ndio wako mbele kabisa maliza ila wacha kusema eh hao hao ndio watakao karibishwa hey. kwa Mwenyezi Mungu maliza na kama watu wa mwanzo kabisa yaendelea na katika mabustani na katika mabustani yenye neema yenye neema kubwa sehemu kubwa katika hawa ni miongoni mwa watu wa mwanzo huko haleluya wa kristo ni watu wa mwanzo huko ndio wanaingia paradiso walikuwa wamesahau hiyo maliza na hawa na sehemu ndogo na sehemu ndogo ni miongoni mwa watu yake kwangu sasa tusikie hey. ikileto tuone wale waliokuwa pale hao waarabu hey. walisikia kuga gari twende kubeishuka eh hey. 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 ah wote wakajazo roho mtakatifu wote wakajazo roho mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho aliyowajalia kwa mtu angalia kwanza hawa eh. wako na hiyo alafu rudi sikidi hapo eh twende pale oh eh oh hiyo ndio ile hata roho wenyewe hamna aona roho mimi ni sawa pale eh eh Jinsi amuna roho mtasikia hii aje mwalimu eh utaomaliza afadhali wahurumie hata afadhali mimi nilikuwa nawapeleka pole pole sasa hivi nasema eh na wanakuuliza habari ya roho wewe kuuliza habari za roho sema sema roho ni jambo lile usika na mwana wangu Mwenyezi Mungu nani waislamu nani waislamu ya Mungu pewa katika elimu bila ujuzi kidogo kabisa nayo ni elimu ya vitu visivyo usika na roho kwa hiyo maneno vitu vya roho waislamu hawajui Sikuwa moja. Kwa hiyo ukisema roho mtakatifu hawa watu wako pewa elimu hiyo. Wako pewa. Wako kafika. Inaendelea kusema mwalimu. Na waliku wako Yerusalemu. Wayahudi wakikaa. Wakikaa. Watu wataoa, watu wataoa, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Watu wa kila taifa chini ya mbingu. Mungu alika Mungu kakaa kusanya pale. Tuika kusanya akawa kusanya alitumia nini? Hey. Lakini mwenyewe akawa kusanya pale. Ile watu wa kila taifa wamekusanyikwa pale. Hey. Ndio Mungu arudisha ila hadi kaa hivi. Haya tu inasema. Basi sauti hii eh, iliposikiwa. Ile sauti iliposikika hmm. makutano walikutanika. Makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa. Wakashikwa na fadhaa kuwa. Eh, kwa kuwa, kwa kuwa, kwa kuwa. Eh, kila mmoja, kila mmoja aliwasikia. Aliwasikia. 
Asante ni nini wana kwa squad ina lako kufanya miujiza mingi. Leo miujiza inaenda kutendeka mahali hapa. Maana roho imefika. Kwa Islamu wa Kristo. Walokole. Asikieni Yesu atawambia. Ipo Yesu. Ipo Yesu. Nitakapowaambia habari hii. Atawaambia wasiwasi. Nitawaambia habari ya wa Kristo. Nini? Siku wajua nini? Kamwe. Fanya nini? Ondokeni kwangu. Nini? Nyenye. Mtendao maovu. Wacha kuita watu katika Wote ya Mungu chakao Kristo tu ni njia ya motori. 11:25 matendo nipige mafunuzi hapo ni Kilimanjaro baba. 11:25 matendo. Leka ni moja ya hadithi ndio kujua. 11:25 matendo. Kristo ni yake. Kristo maana yake. Ni wafuasi wa Kristo. Hilo hilo. Ni nini? Ni jina la kupanga. Hii si jina iliyotoka kwa Mungu wala kwa Yesu ndio maana mchungaji amekosa hata. Ilitumika. Hii jina ya kupanga ilitumika na nani? Na wapagani. Wapagani ndio walileta ukristo. Makafiri. Makafiri ndio waliwaita nyinyi wa Kristo katika waita wanafunzi wa Yesu. Sasa walipoitwa hivyo pia walikuwa wapagani ama walibaki? 4 1 3. mkutano wetu mkutano wa amani hiyo ni jambo la kwanza Jambo la pili tunashukuru kwa sababu kila mmoja aliyekuja na sikio lake amesikia